on revendique un, un concept quasi 100% Made in Belgium. J'ai l'impression qu'on a aussi une responsabilité en tant qu'entrepreneur. Aujourd'hui, dans ce monde plutôt mondialisé, on a tendance à recourir à des fournisseurs aux quatre coins du monde. Si on veut être de nouveau cohérent par rapport à ce circuit court, de pouvoir valoriser des savoir-faire qui sont à côté de chez nous. Cette idée de lancer une gamme de cosmétiques était intimement liée au vignoble. Euh, J'accompagne mon mari dans ses activités de, de vigneron depuis une dizaine d'années. Et donc pour moi, ce qui était intéressant, c'était de pouvoir réutiliser des résidus de la vigne que l'on n'utilise pas dans le processus de fabrication du vin. Je n'imaginais pas un seul instant que je puisse trouver sur le sol wallon des biochimies spécialisées en analyse de, de tanins végétaux à des fins cosmétiques. Et je me suis rendu compte qu'il y en avait ici, à une dizaine de kilomètres de chez moi, de chercheuses extraordinaires qui ont directement embrayé sur l'idée. C'était une priorité pour moi de m'engager dans la cosmétique, mais en incitant le consommateur à avoir une nouvelle façon, finalement, de consommer du cosmétique. Mes formulations sont 100% naturelles, ils sont véganes, et puis il y a ce label aussi éco-friendly qui est lié au, au packaging qu'on peut réutiliser, ces coffrets de bois qu'on le réutilise dans la maison à d'autres usages. On doit changer nos habitudes, et je pense que c'est par des réflexes quotidiens et différents qu'on parvient à être cohérent. On doit pouvoir démontrer une certaine forme d'exemplarité, notamment pour ses enfants, parce que je pense que la transmission de ces valeurs est fondamentale. Et donc, à, à mon humble niveau, en tout cas au de la cosmétique, au niveau de la cosmétique, qui n'est pas un besoin primaire, mais je dirais qu'on est dans le secteur du plaisir, si en plus on peut communiquer ces valeurs-là, euh, ben je pense que c'est un plus.